my shirt le hello everyone uh, ford figo ac complaint vachindi aa complaint enti anante compressor clutch run avutundi kani manaku gauges loni aslo moment antu ledhu so definitely ga it's a failure of the compressor so idi chuddam ee roju nata paatu training lo unna mahesh anna abbay kuda unnadu so previous video loni thanaki nenu introduction istha unnanu kada class chepta unnanu ఇప్పుడు తను ప్రాక్టికల్ వర్క్స్లోకి వచ్చాడు సో ఏసీకి సంబంధించి ప్రాక్టికల్ వర్క్స్లోకి వచ్చాడు సో ఈ ఫోర్డ్ ఫిగో తోటి తను ప్రాక్టికల్ వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు ఆల్రెడీ ఒక ఎక్స్యూవి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒకటి చేశాడు ఇది సెకండ్ వెహికల్ సో లెటెస్ డయాగ్నోస్ చేద్దాం ఎలా ఉంది చూద్దాం సో స్టార్టింగ్ గేజెస్ కనెక్ట్ చేశాడు గేజెస్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం చూస్తే ఇదిగో ఇప్పుడు ప్రెషర్స్ ఇంకా లేవలేదు కదా గేజెస్ ఇప్పుడు ఈ కనెక్షన్స్ తోటి కనిపిస్తూ ఉంది కదా రైట్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు గేజెస్ మనం లేవాలి ఎప్పుడైతే గేజెస్ లేతాయో ఒక్కొక్క పిన్ని మనం ఆ షర్డర్ వాల్లోని పిన్ని డీకంప్రెస్ చేస్తే గేజ్ కనుకోండి లో ప్రెషర్ లేచింది కదా బ్లూది ఇప్పుడు అలాగే హై ప్రెషర్ కూడా లేవాలి సో హై ప్రెషర్ కూడా లేస్తే రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి అదిగండి ఇప్పుడు లేస్తుంది కదా హై ప్రెషర్ ఎస్ సో హై ప్రెషర్ లేస్తుంది సో రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు మనం గమనిస్తే అప్రాక్సిమేట్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్న హండ్రెడ్ పిఎస్ఐ లో ప్రెషర్ హై ప్రెషర్ కూడా అరౌండ్ హండ్రెడ్ పిఎస్ఐ కొంచెం హండ్రెడ్ పిఎస్ఐ మీద చిన్నగా ఎక్కువ ఉంది సో అది మన గేజెస్ రీడింగ్ అది దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ గాలి అయితే సారీ ఏసీ గ్యాస్ గాలు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వెహికల్లోనే అయితే ఉంది సో డెఫినెట్గా ఈ ప్రెషర్ తోటి వెహికల్ స్టార్ట్ చేసి మనం ఏసీ ఆన్ చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఏసీ సర్క్యూట్ అంటూ ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా ముందు చూడాలా సర్క్యూట్ అంటూ ఫంక్షన్ అవుతుందా చూసే దాంట్లో ఏంటి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బ్లోవర్ ఆన్ చేసి ఏసీ బటన్ ఆన్ చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా కంప్రెసర్ అంటూ తిరగాలి కంప్రెసర్ ఎప్పుడు తిరుగుతుంది అని అంటే మనకి ప్రెషర్స్ సఫిషియంట్ మినిమం రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అంటూ ఏసీ సిస్టంలో ఉంటేనే కంప్రెసర్ ఆన్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి రేడియేటర్ దగ్గర ఉండే కండెన్సర్ అండ్ రేడియేటర్ ఫ్యాన్ కూడా ఆన్ అవ్వాలి అప్పుడు దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ కంప్యూటర్ ప్రెషర్ని చెక్ చేసి అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నాయి అని అనుకున్న తర్వాత అది కరస్పాండింగ్ సిగ్నల్స్ ఇచ్చి ఆ రిలేస్కి యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల ఫ్యాన్ ఏసీ కంప్రెసర్ రెండు ఆన్ అవుతున్నాయి సో బేసికల్గా ఎప్పుడైనా మనం ఏసీకి ఏదైనా వెహికల్ ఏసీ రావట్లేదు అని వచ్చినప్పుడు ఏదైనా వెహికల్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ చేయాల్సిన స్టెప్ ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ మేక్ షూర్ గ్యాస్ ఉందా లేదా గ్యాస్ ఉంది అనేసి అంటే ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేసి ఒకసారి ఏసీ బటన్ ఆన్ చేసి బ్లోవర్ ఆన్ చేసి ఏసీ బటన్ ఆన్ చేసినప్పుడు కంప్రెసర్ అండ్ ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నాయా లేదా ఒక్క క్షణం చూడాలి తిరుగుతున్నాయి అనేసి అంటే దట్స్ అ క్లియర్ ఇండికేషన్ దట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ వర్కింగ్ వెల్ అప్పుడు మిగతా అది గ్యాస్ సైడ్ ఇంకా ఏసీ సైకిల్ ఎలా ఉందని చూడవచ్చు మనం సో ఎలక్ట్రానిక్స్ బాగుంటేనే మిగతా దానికి వెళ్ళాలి అలా కాకుండా నువ్వు ఏసీ ఎవాపరేటర్ లీక్ వచ్చింది అనుకోండి ఎవాపరేటర్ మార్చేసి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కండెన్సర్ ఫ్యాన్ కంప్రెసర్ ఆన్ అవ్వలేదు అనుకోండి అది మళ్ళీ హెడ్ఏక్ ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ అన్నీ తీయాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా ఎప్పుడైనా గ్యాస్ లేదు గ్యాస్ ఎందుకు అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఫిల్ ఇన్ గ్యాస్ మామూలు ఎయిర్ ఫిక్స్ అసలు ఎయిర్ పెట్టకూడదు నైట్రోజన్ పెట్టాలి ఎందుకంటే నైట్రోజన్ ఈజ్ అన్న ఎనర్ట్ గ్యాస్ సో మన దగ్గర ఆ సప్లై లేదు కాబట్టి ఎయిర్ ఈజ్ ఓకే అట్మాస్ఫియర్ ఇక ఎయిర్ ఈజ్ ఓకే ఒక హండ్రెడ్ పిఎస్ఐ పెట్టిన తర్వాత ఎయిర్ పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి ఒక క్షణం ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ ఎయిర్ పెట్టేసిన తర్వాత ఫైవ్ సెకండ్స్ ఏసీ ఆన్ చేస్తే మనకి మేక్ షూర్ కంప్రెసర్ అండ్ ఏసీ కండెన్సర్ ఫ్యాన్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ అప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆఫ్ ద ఏసీ సిస్టమ్ ఆర్ గుడ్ అని మనం అనుకోవచ్చు సో ఆ ప్రెషర్ ఉంటేనే కదా మనకి కంప్యూటర్కి సిగ్నల్ వెళ్తుంది మినిమం త్రెష్ హోల్డ్ ప్రెషర్ ఉంది అని సో ప్రెషర్ సెన్సర్స్ కూడా పనిచేస్తున్నట్టు ఇవన్నీ నిర్ధారించుకున్న తర్వాత దెన్ వీ డయాగ్నోస్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాబ్లం అనమాట సో ఈ బండికి ఇప్పుడు మేము చూపిస్తాను కంప్రెసర్ అయితే రన్ అవుతుంది కానీ గేజెస్ అయితే ఆ రీడింగ్లో మనకి ఇవ్వట్లేదు సో ఇది నేను ఐడెంటిఫై చేసింది మీకు వీడియో తీసి చూపిద్దాం అని చెప్పేసి నేను ఇప్పుడు మీకు చేస్తున్నాను సో మహేష్ వెళ్ళి కార్ స్టార్ట్ చేయు స్టార్ట్ చేసి ఒక వన్ మినిట్ ఉంచిన తర్వాత అప్పుడు ఏసీ ఆన్ చేయి ముందు బ్లౌర్ ఆపేసి ఉంచు బ్లౌర్ ఆపేసి ఉంచుతానే నీకు తెలుస్తుంది సో బండి స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి అలాగే నా ఫ్రెంచ్లో కింద నుంచి చూపిస్తాను ఏసీ కంప్రెసర్ సో దట్ కొంచెం ఐడియా వస
చాలా శబ్దం చేస్తుంది ఆ బేరింగ్ పోయిన శబ్దం అట్లాంటి శబ్దం వస్తుంది ఆ కంపర్తర్ దగ్గర సో అది కూడా నేను మళ్ళీ చెక్ చేశాను చేతితో తిప్పడానికి ట్రై చేసినప్పుడు నాకు అది చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది లోపల ఏదో డ్యామేజ్ అయ్యింది అని చెప్పేసి సో బేసికల్గా ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు వేసి ఆన్ చేయమని చెప్తాను ఆన్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ తిరుగుతుంది అది మీరు గమనించండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లవర్ ఆన్ చేస్తాం ఏసీ బటన్ చూస్తే నేను నొక్కుతున్నప్పుడు ఆన్ అయ్యే లైట్ వస్తుంది కదా సో ఫస్ట్ బ్లవర్ ఆన్ చేయాలి బ్లవర్ ఆన్ చేస్తేనే ఏసీ కనెక్ట్ అవుతుంది సో బ్లవర్ ఆన్ చేశాను చేతికి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను సే ఏసీ బటన్ నొక్కగానే ఏసీ ఆన్ అవుతుంది సో ఏసీ ఆన్ చేశాను గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి క్లచ్ కంపల్సరీ క్లచ్ అయితే తిరుగుతుంది శబ్దం అయితే వస్తుంది నాకు అంతా రాకూడదు క్విక్గా నేను గేజెస్ కూడా చూపిస్తాను గేజెస్ చూస్తే గేజెస్ కూడా అసలు ఏం లేవట్లేదు ఒకటి సక్షన్ దిగట్లేదు ప్రెషర్ లే హై ప్రెషర్ లేవట్లేదు కంపల్సరీ అయితే తిరుగుతుంది ఏసీ ఆఫ్ మీరు మళ్ళీ శబ్దం గమనించండి మళ్ళీ ఏసీ ఆన్ చేయండి సో మనకి ఇండికేషన్ ఏంటి అని అంటే ఇంజిన్ ఆఫ్ సార్ సో ఏసీ ఆన్ చేయగానే ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది కంపల్సరీ తిరుగుతుంది కాకపోతే కంపల్సరీ తిరుగుతున్న శబ్దం వస్తుంది అయితే గేజెస్ అయితే లేవట్లేదు ఒకటి సక్షన్ దిగాలి డిశ్చార్జ్ పెరగాలి అది జరగట్లేదు అయితే బేసికల్గా కంప్రెషన్ యాక్షన్ అంటూ ఏమీ లేదు అది మనం ఇప్పటి వరకు డయాగ్నస్ చేసింది సో మిగతా స్టెప్స్ చూద్దాం నేను కన్వీనియన్స్ కోసం ముందే కొన్ని తీసి పెట్టాను సో వన్ బై వన్ డయాగ్నస్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం ఓకే సో నేను ఈ క్లచ్ని తిప్పుతున్నాను తిప్పుతుంటే నా చేతి చాలా టైట్గా తెలిసిపోతుంది నాకు ఇక్కడ పట్టింది స్టెప్ మీ శబ్దం వినిపిస్తుంది సో బేసికల్గాను మనకి ఈ క్లచ్ ఏదైతే తిరుగుతుందో పులి లోపల తిరగడం పులి తిరుగుతుంది ఇంజిన్ తిరుగుతున్నప్పుడు పులి నుంచి క్లచ్కి యాక్టివేట్ అవుతుంది క్లచ్ తిరుగుతుంది క్లచ్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఈ షాఫ్ట్ తిరగాలి షాఫ్ట్ అయితే కం ఈ కంప్రెసర్కి ఉన్న క్రాంక్ షాఫ్ట్ అనుకోరు మనం సో అది తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మన శబ్దాలు వస్తున్నాయి సో ఇంటర్నల్గా సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ సో అది మనం డయాగ్నోస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి క్లచ్ చిప్పేసి తిప్పేసి చూద్దాం ఈ క్లచ్ తీయడానికి మనకి స్పెషల్ టూల్ ఉంటుంది అది ఇంతకుముందు నా వీడియోస్లో చూసే ఉంటుంది మీరు సో ఆ స్పెషల్ టూల్ ఇప్పుడు ఈ హోల్డింగ్ నట్ ఏదైతే ఉందో నట్ ఉంటుంది కొన్నిటికి కొన్నిటి బోల్ట్ ఉంటుంది అది తీసేసిన తర్వాత క్లచ్ బయటికి తీసి చూద్దాం అసలు ఏమైనా ఫ్రీగా వస్తుందా లేకపోతే ఏంటి ఏంటంది చూద్దాం సో ఈ నట్ తీసేసాడు ఇప్పుడు ఈ క్లచ్ తీయాలి ఈ క్లచ్ మామూలుగా ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి రాత ఇది ఫ్రీగా వచ్చేసింది సో లోపల మనకి ఏదైనా ఉందో లేదా ఒకసారి చూద్దాం ఒక్క నిమిషం అలా ఉండండి సో ఇందులో ఒక వాష్ ఉంటుంది ఆ వాషరు ఇలా పెట్టి కింద కొట్టి చూద్దాం ఆ స్పేసర్ అది స్పేస్ ఇందులో రాలేదు సో మోస్ట్లీ కంపల్సరీ కొండిపోయి ఉంటుంది ఈ కంపల్సరీ చూస్తే సో బయటికి అయితే బాగానే ఉంది సో ఇప్పుడు బెల్ట్ ఒకటి తప్పించేసి పుల్లి తిప్పేసి చూద్దాం ఆ నెక్స్ట్ డయాగ్నోసిస్ పాట ఓ నేను చూడలేదా ఏమైనా దీని స్ప్లైన్స్ ఏమైనా ఇంటర్నల్ డ్యామేజ్ ఉందా అని చూస్తే ఇంటర్నల్ డ్యామేజెస్ కూడా ఏం లేవు అంతా టీత్ అంతా కరెక్ట్గా ఉన్నాయి ఎక్కడ డ్యామేజెస్ లేవు అంటే ఒకవేళ ఈ టీత్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వలన ఫ్రీగా తిరిగేస్తుందేమో అనుకుంటే అది కూడా కాదు సో ఈ బెల్ట్ ఇప్పే ముందు మనం చూసుకోవాల్సింది బెల్ట్ ఏ విధంగా ఉందనో చూసుకోవాలంటే ఏ పులిస్ మీద ఎలా రన్ అవుతుందని కానీ మనం చూసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఫిక్స్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఇట్లాంటి పాయింట్స్ అన్నీ పేపర్ మీద రాసేసుకోవడం బెటర్ సో బెల్ట్ క్రాంక్ షాప్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి కంప్రెసర్ కంప్రెసర్ మీదుగా వచ్చి ఇలా వెళ్ళి స్ట్రైట్గా ఆల్టర్నేటర్ మీదకి వెళ్తుంది మీరు గమనిస్తే ఆల్టర్నేటర్ ఆల్టర్నేటర్ మీదకి వెళ్ళి ఆల్టర్నేటర్ నుంచి ఇలా తిరుక్కుంటూ వచ్చి ఇలా ఐడ్లర్ పుల్లి మీద నుంచి వచ్చి ఐడ్లర్ పుల్లి కింద నుంచి వెళ్ళి ఆ కింద నుంచి అలా మళ్ళీ పైకి వెళ్తూ పైన పంప్ పవర్ స్టీరింగ్ పంప్ మీద నుంచి ఆ పవర్ స్టీరింగ్ పంప్ మీద నుంచి అలా మళ్ళీ కిందకి వచ్చి ఇక్కడేమో టెన్షనర్ టెన్షనర్ నుంచి అప్పుడు మన క్రాంక్ మీద తిరుగుతుంది సో ఇదే మనం పేపర్ మీద గీసేసుకుంటే మనం ఫిక్స్ చేసినప్పుడు చాలా ఈజీగా ఫిక్స్ చేయగలుగుతాం తర్వాత మనం కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గమనిస్తే 
मन की क्रांक पिल्ली इकड़ दाने नैक्स्ट इकड़ा एसी कंप्रसर वे दाने नैक्स्ट इन बेल्ट इला वे इला वी एसी कंप्रसर मेदी एसी कंप्रसर मेद नीचे इकडर ईडर ईडर नीचे इला इकड् पवर स्टीर पंप इधे पवर स्टीर पंप पवर स्टीर पंप नीचे इला वी इक टेनर टेनर नीचे इला मैं गमन आ टेनर नीचे क्रांक पुल मेरे को सो टेनर नीचे इला वी इला वी क्रांक पुल मेरे को सो एपड़ मन टेनर ने टेन पड़ता बेल्ट विधा तोस लपल तो अब बेल्ट अंत स्ट्रेट उदा इला सो ई डग्रम का गीस मन बेल्ट मैं एक्की चुनाव चाल ईजी आई सो इध प्रती तपन सला इतना क्रोत एना बड़ी क्रोन का बड़ी ने इन इलांट नोटे एट बस मन की पनी ईजी अत नैक्स्ट तपंटू चेयम सो इ फोर्टीन फिफ्टीन रिंग बटी महेश चूसा टेन तीन महेश चुद्ध महेश नवेमन ले टेन ट्रैचे टेन आल महेश महेश टेटे गमन बेर टाइम का टेन तोस टेन तग्त टेन तक बेल्ट लूज अब बेल्ट तीय पैन का चय पैन चेती केंज पटो तोस्त तई फुल तोस बेल्ट तीय ट्रई चेद अच्छे का बल्ला चये पैन पेटो अखर ले पटे तिनाव उदयानने तो गड्ढे तोस पटो इकड़ बेल्ट अदो दी इकड़ अच्छी कदा सो बेल्ट स्लो वे ओके सो टेन रिज़्सा बेल्ट सो बेल्ट ऐज इट वद इन मन कंप्रसर की डिस्कनेक्टे बेल्ट सो इन बं इट बस स्टार्ट इन मन चूस्ते पुल फ्री तिंदे पुल शब्द से ओके पुल अ फ्री तिंदे सो पुल अवट आफ रउंड तिंटे इला तिपन लेट आफ रउंड अंत ईक्वल तिंदे सो मन एपड़े शाफ्ट हो शाफ्ट तिप्त मन की पड़ती सो इध क्लच क्लच पी पेर की जस्ट इला इन इंक न फुल डिस्कनेक्टा खाते मेकिंग श्यूर शाप्त तिपा की ईजी उपना इपूर तिप्त चूँ चे पड़ती है ना तेजे इला इंत गै्या गैप तिप्त पड़ती है इक पट्टी पट्टी अलग स्टेप सो इन मल्ल को गैप पटा गैपन तिप्ता पड़ती इक पटिंदे अटे इंटर्नल का बैंडिंग अन्ट सो षाप तिगट लेदे षाप तिगे सो षाफ्टक पलूना कदा दीं लीत कट दें टाइम यह शाफ्ट को शाफ्ट को टीत कदा सो अभी इंटाक्ट अटे डेफ इंटर्नल डैमेज कंप्रेसर सो मन इन चाहे इंटर्नल डैमेज कंप्रेसर्स रिपेरिंग अभी वेरी रेर अंत इटा ट्रबल्स वो बेरिंग पे अभी वेसको सो एग्जाक्ट मन का बैठक तीस चुदा सो बैठक तीय मुझे गैस रिज़्जी गैस अट्मास्फिर की रिज़्जेक दी रिकवरी चयदे उत्तम सो अभी तरह अब कंप्रेसर बैठक तीस चुदा सो इन इकड़ी कने कंडेसर की वे कने कंप्रेसर नीचे वे कने नैक्स्ट कंडेसर नीचे माला इवापरेटर एक्सपेन वाले कने सो ई रे पैप यह पैप यह रेस कंडे सपरेट से सो दट अंत इन कंप्रसर लपल कंप्रसर एलो इवीं मन की ईजी ले बोल सो बेटर टू रिमूव कंडेसर रेडियटर नैन आलरे कूल कारी क्रई चुन कूल सो रेडियटर कंडेस रे कल कसम बोल दाखे पटको आ ब्राकेट तीस अला मन किंपे तीस तरह ना चूपा अब कंप्रसर ईजी तीस सो पैप्स तीय की मैं स्पेषल टूल वाड़ा आ स्पेषल टूल इवे सो इतना वाड़ा आलरे मिगता वीडियो मिगता को यूट्यूबर्स पोस्ट सो अभी सर चूस्त दिन करेक्ट सैजे सरपोद चूसे आ सैज अडाप्टर मनि लागे सो 
सो बेसिकल हॉल ए थिखने कदा थिखने की थिखने की थिखने की सरपेट उ अभी पेको चुद मन की गमन इधी ओपन चसान कदा लपल चंपे चंप अदी लपल दाने प्रेस सो दी तो मैं तीय तीस तरह नीचे चूपा सो इधी दी इट मन वेप इट लागत एनका पैर अटे तो लागते वस्ते अट्ठे षेक लागते वे सो इत आल वो गमन इटे को चूसरा वेड्यूल गैस उड़पाइए सो यू हेव टू मेक् श्यूर रेसीड्यूल गैस अंत लेकिन चूस सो दी माला बैक पटेस्ता ओके अलग इन पैद तीस तरह चूद सो इंको पैप नीय चूपा कदा इन ट्रेन अल्लाह का दी लाग पटे दी तो अला पटको लागत आदमी अट्ठे पैकी कूपत निखिल तीय ओके तरह चुद सो ये पैपा सो टू पैपाई रे पैपल वर्वात अब इपड़ा तेल्ला रेडियेटर कंड रसम बोल्ट तरह मैं चुदा इपड़ राचल पेट रेट सो राचल पेटे आद टेन एपड़ना वाड़ी हेक्सागन बिटे वाड़ी इला आर पलकल बिटे लेते स्ली चान्स रिंगल वो सो अच्छा अभी कुछ टफे सो तीस रे पैपल तीस कंपलसरी बैठक तीस बैठक तीस तरह मैं चुद रेसा तरह इन कंप्रेसर मौंटन नाग बोर्ड कंप्रेसर बैठक सो इतना कंप्रेसर लागे सो इध मन चूस्टे कंप्रसर लपल चूस्ते चला डर्टी कूद लाने तरवा ओके सो कंप्रसर नैन लपल चूप ट्रई जानी ओके कंप्रसर नीति चूसा चूस्ते इन क्लारी इन ट्रे इन मेटल षेविंग से आलरे ना वेल पड़ता वेल पड़ी ना वेल क्लीयर का उमश ना वेल को क्लीन का उदी मेटल षेविंग सो तपन सर लपल बेडीं सो डेफ मैं कंप्लीट ओवराल रईट ना चेत की मेटल षेविंग से सो ओपन मन के दारण कर्वाद ओपन चाहूँ मीत मन इन चाहा एंटे कंप्रेसर पाबीटी न्यू कंप्रेसर इनस्टा न्यू कंप्रेसर इनस्टा चुनाव तपन स्यू टू आई लाख स्टार वैनि अर्थम हो सो फुल बंट चेस चूस्ट मन को आई आर्थ चुदा आईल असल कार कमीशनर कदा आईल कार सो आई 
బ్లాక్ డెత్ అంటూ వచ్చి ఉంటుంది గ్యారంటీగా సో ఈ గొట్టలో చేపిటి చూస్తే ఇదిగోండి చూసారు కదా బ్లాక్ సో తప్పనిసరిగా అన్ని క్లీనప్ చేయాలా క్లీనప్ చేసేసి అప్పుడు కండెన్సరు ఎవాపరేటరు కండెన్సర్ ఎవాపరేటర్ అండ్ ఆల్ దీస్ పైప్స్ అన్నీ ప్రతిదీ క్షుణ్ణంగా క్లీన్ చేసి పెట్టాలి క్లీన్ చేసి పెడితేనే మనకి ఇది ఏమాత్రం ఆ బ్లాక్ డెత్ ఆఫ్ ది కంప్రెసర్ అంటే ఇది ఏదైతే మనకి లోపల ఆ బ్లాకిష్ ఏదో వచ్చిందో దాన్ని బ్లాక్ డెత్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ కంప్రెసర్ అంటారు సో ఒకసారి పేపర్ క్లాత్ ఏమా సో మనకి ఆల్రెడీ మెటల్ షేరింగ్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో అది కంప్రెసర్లో చూసాం కాబట్టి మనకి దేర్ ఈజ్ నో అదర్ గో దాన్ టు రీప్లేస్ కండెన్సర్ అండ్ ఎవాపరేటర్ క్లీనింగ్ ఆల్ ద పైప్స్ అన్ని పైప్స్ క్షుణ్ణంగా క్లీన్ చేయాలా ఫ్లాష్ అవుట్ చేయాలా ఫుల్గా మెటల్ షేవింగ్స్ కంప్రెసర్లోకి వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఇది చేయాలా అట్ ద సేమ్ టైం కండెన్సర్ అండ్ ఎవాపరేటర్ ఎందుకు అని అంటున్నాము అని అంటే మెటల్ షేవింగ్స్ వెళ్ళిన తర్వాత అవి మళ్ళీ మనం ఫ్లష్ అవుట్ చేస్తే బయటకు వచ్చేవి కావు బ్లాక్ డెత్ ఆఫ్ అ కంప్రెసర్ బ్లాక్ డెత్ ఆఫ్ కంప్రెసర్ అయితే అది ఓన్లీ ఆయిల్ తాలుకుది కాబట్టి మనం తీసి చేసేయచ్చు కానీ మెటల్ షేవింగ్స్ వెళ్ళిన తర్వాత మనం చేయలేము అది క్లీన్ చేసిన రావు కొన్ని కొన్ని ఉండిపోతాయి ఏదైతే ఒకటి రెండు ఉండిపోయినా అది మళ్ళీ కంప్రెసర్కి దెబ్బ కొడేస్తుంది అందుకని చెప్పేసి డెఫినెట్గా ఎవాపరేటర్ కండెన్సర్ కూడా రీప్లేస్ చేయాలి దాన్ని క్లీన్ చేసి చేయడం కన్నా ఆ శ్రమ కెమికల్స్ వేస్ట్ చేయడం బదులు కొత్త రెండు కొన్ని వేసుకుని వేసేసుకుంటే పైప్స్ అన్ని ఫ్లష్ చేసి క్లీన్ చేసి పెట్టేద్దాం సో దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవాపరేటర్ దగ్గర లింక్స్ కనెక్షన్ ఏదైతే ఉందో హై ప్రెషర్ అండ్ లో ప్రెషర్ అన్నింటిని ఇప్పుడు ట్రైని ఓపెన్ చేస్తాడు సో అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దెన్ డాష్ బోర్డ్లోంచి ఎవాపరేటర్ లోపల అంతా తీయాలి బయట దాంతా నేను క్లీన్అప్ చేసేసాను తీసేసాను బయటికి అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రంట్ టైం దాకా మీరు చూసినట్టే ఫ్రంట్ సో ఎవాపరేటర్ పైప్స్ కూడా రిమూవ్ చేసేసాను ఎవాపరేటర్ దగ్గర వచ్చే కనెక్షన్స్ రెండు కనెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వస్తాయి సో ఈ రెండింటిని రిమూవ్ చేసేసాను ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ సో ఈ రెండింటిని రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఎవాపరేటర్కి వచ్చిన ఈ రెండు ఎవాపరేటర్ లోపల నుంచి వచ్చినవి అవి డాష్ బోర్డ్ తీసిన తర్వాత ఎవాపరేటర్ తీయచ్చు ఒకసారి ఫ్లష్ చేసి చూద్దాం ఫ్లష్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎలాంటి బ్యాక్ ఎలా అయితే ఆ బ్లాక్ డెత్లో ఉన్న ఆయిల్ బ్లాక్గా వచ్చిందో వస్తుందా లేకపోతే మెటల్ ఫైలింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేసాం కాబట్టి మెటల్ ఫైలింగ్స్ ఏమైనా వస్తాయా అనేది ఒకసారి చూద్దాం చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవాపరేటర్ తీద్దాం సో ఫైనల్గా డాష్ బోర్డ్ రిమూవ్ చేసేసాం చేసేసిన తర్వాత సో ఇదిగో ఇది ఇప్పుడు మన ఎవాపరేటర్ తల పైప్స్ ఇది హీటర్ కోత తల పైప్స్ సో వన్ బై వన్ ఇవన్నీ తీసేసి ఎవాపరేటర్ బయట తీసేద్దాం అదంతా ఫిజికల్ ల్యాబర్ వర్క్ కాబట్టి ఎవాపరేటర్ తీసిన తర్వాత చూద్దాం సో ఎవాపరేటర్ ఆల్మోస్ట్ షెల్స్ ఇప్పేశాను ఇప్పించే ఎవరు మహేష్ చెప్పాడు కొంచెం గమనిస్తే చూస్తారా సో కూలెంట్ తాలూకు అదే సారీ ఆయిల్ తాలూకు చెమ్మ ఇది యాక్చువల్గా ఆయిల్ చాల్ తాలూకు చెమ్మ అనాలా లేకపోతే ఇంజిన్ కూలెంట్ అనాలా తెలీదు అయితే ఒకసారి వాసన చూస్తే వాసన చూస్తే ఇది ఆయిల్ చెమ్మ ఆయిల్ వాసన వస్తుంది సో ఎనివే ఎవాపరేటర్ మారుస్తున్నాం కాబట్టి ఎవాపరేటర్ తీసేద్దాం ఎవాపరేటర్ తీయక మునుపు ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఎక్స్పెన్షన్ వాల్ ఉందో ఇది ఎక్స్పెన్షన్ వాల్ ఎక్స్పెన్షన్ వాల్కి ఈ బోల్ట్ రెండు వచ్చినాయి రెండు యాలన్ కీ యాలన్ కీ ఈ రెండు బోల్ట్స్ ఆ రెండు బోల్ట్స్ తీస్తే ఎవాపరేటర్ తీసేయచ్చు సో ఆ రెండు బోల్ట్స్ తీస్తే ఎవాపరేటర్ తీసేద్దాం అటు ఇటు ఊపు సో లాస్ట్కి ఎవాపరేటర్ తీసేసాము సో ఈ మెటల్ ఫైలింగ్స్ అన్న కంప్రెసర్ నుంచి వచ్చినాయి కాబట్టి చాలా కాలం నుంచి ఎవాపరేటర్ ఏమి మార్చినట్టు లేరు కస్టమర్ నా నా కస్టమర్ నేను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నా కస్టమరే అప్పుడు ఎప్పుడు ఏసీ వర్క్లో ఎవాపరేటర్ అయితే తీయలేదు ఇంతకుముందు కూడా అలాగే ఉండింది అనుకుంట ఏదేమైనా సరే కంప్రెసర్ నుంచి ఎప్పుడైతే మెటల్ షేవింగ్స్ వస్తాయో అలాంటప్పుడు ఇఫ్ ద కస్టమర్ కెన్ ఎఫోర్డ్ మనం కస్టమర్ మార్చే మన మార్చడం మంచిదే మనం రికమెండ్ చేసి కస్టమర్ ఓకే అంటే మార్చడం ఎంతో మెరుగు సో వీఆర్ గోన్ టు చేంజ్ ఇది మార్చేద్దాం ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ అండ్ ఎవాపరేటర్ కోర్ రెండు మార్చుతున్నాం 
सो फिस्ट सारी फिगो एवापरेटर कहते विद न्यू एक्सपैन वाल इधी विद ओल एक्सपैन वाल सो मेटल षेविंगस वेलपैना का बट्टी डेफ एक्सपैन वा वित् एवापरेटर मार्च अट देम टाइम कंडेसर असेंब्ल मार्च पैप्स क्लीन चे माला फिस्ट अलग कंप्रेसर अलग क्रोत दाबी वस्तु सो दी ओरिंग रे सो दी ओरिंग कदा सो इटे ओरिंग दाने के दाद एक्सपैन वाले न्यू एक्सपैन वा अंदर वैसे कुछ आई सो आई वस्ते मन की आई स्टारिंग अंत उ सो कंप्रेसर आई तरह दिन ओरिंग पटे दिन बोल फिस्ट सो न्यू एवापरेटर अंड एक्सपैन वा वैसे कार डाशोर्ड यूनिट की फिस्ट फिस्ट तरह डाशोर्ड यूनिट अंत माला वेहिकल की मन कलपेगते अच्छे मिगता यूनिट चुद सो ना दर न्यू कंप्रेसर फर् फोर्ड फिगो आलरे नैन सो मैं चूद दी ओपन चेसन तरह चूद सो बेसिकल इडी का चूस्ते हेना आटोमेटिक सिस्टम्स इंडिया प्रईवेट लिमटेड मार मैनुफाक्चर चैर ओरजल दीन प्रेज़ वाल एमआरपी पटिंद पदहार वेल पटोर ऐक्चुअल इधेमो लवेन हड्रेड अं सारी लवेन थौज एट हड्रेड इंटर राजर कदा सीको सो इध ना वैजाग्ला चूसान फ्रम प्रिंस रेफ्रिजरेश षापी सो कस्टमर्स गमन चाहिए जनरल यह प्रईज वेरिएशन एक्सटीन थौज एमआरपी ना वाल लवेन थौज एट हड्रेड नाट एव्री मेकानिक डज इट अंत क्लियर का सो एडना कस्टमर्स मोसपो झान्स एवना डेफ इलांट दी सो कस्टमर्स हाव टू बी अवेर आफ इट सो ओपन चाहे ओपन चुद ऐक्चुअल पैना दी ऐक्चुअल ओरजनल पिन्स्टाई एट पिन्टे इलांट पिन्स्ताई अभी ना अापन अब कंपल तो करेक्ट का वेरीफाई चुस्काले अब ओपन चैसा ओपन चेसान सो इधी लापल कंप्रेसर सो इत मन बैठते बैठा सो इन ना कदा मन की अड़ा बोल्ट एवं उन्ना चूपा इंजन के मौंटे उ सो ई कंप्रेस चूस्ते इध मन की मौंटिंग पाइंस रे मूड नागू सो ई नागू इंजन मुक्की इला इट हॉल अभी मौंटिंग पाइंस इधी कंप्रेसर पुली कंप्रेसर क्लच कंप्रेसर कने टू वैर कने इतना मन की कंप्यूटर सिग्नल पुली लपल एलक्ट्रो मैग्नटे मैग्नटी क्लच लाक उ लाक तिगत पुली की इधर अटैच आव इधी वेली शाफ्ट लपल शाफ्ट अटैच आटे एपड़ता पुली तिगत क्लच पटक तिगत पुली ने पटको क्लच तिगत पुली ने पटको अब इंटरनल शाफ्ट तिगता है शाफ्ट तिग्न रेग्युर् कंप्रेषन या अवतदन सो अदी दीन वर्किंग प्रिंसपल सो वीटी डिश्चारज सक्षन बंटी इधी डिश्चारज इधम सक्षन सो आत ओपन चेसन तरह चुद स्टाचुअलो स्टाचु दिन में चूस्ते थर्ट इयर जून टू थौज ट्वेंटी वन रास्ट मोस्ट मैनुफाक्चरिंग एम ये पार्ट चुद न्यू न्यू अंड ओल कंप्रेसर्स सो मैच सो मन को सरपैं सो सेम मोडल अभी सरपैना सो 
సో బేసిక్గా ఒకసారి పాత కంపల్సరీ చూస్తే ఇందులో ఆయిల్ ఏమైనా ఉందంటే మాత్రం ఏదో పేరుకి ఏదో ఆయిల్ ఉన్నట్టుంది వచ్చిన దేంట్లో తీసు ఎంత ఉందో ఎంత వస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి చాలా వెహికల్స్లో మనకి ఇలాంటి డీకాల్స్ ఉంటాయి సో ఫోర్ టు ఫిగో మీరు చూస్తే ఛార్జ్ లెవెల్ పాయింట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజీ అంటే హాఫ్ కేజీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ మీరు క్లియర్ గా సార్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పాయింట్ జీరో టూ జీరో కేజీ అంటే ట్వంటీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ వరకు మనం ఈ బండ్లోని ఏసీ గ్యాస్ ఫిల్ చేయొచ్చు సో వాడాల్సిన రిఫ్రిజరెంట్ ఆయిల్ గురించి రాశాడు దీంతో ఇంకా కంప్లై అవుతుందో దాని గురించి కూడా రాశాడు సో ఈ డీకాల్స్ అన్నీ మనం చూసుకొని ఒక ప్రింట్అవుట్దే ఒక ఫోటో తీసుకొని ఉంచుకోవడం చాలా మంచిది సో ఫైనల్గా న్యూ కంప్రెసర్ ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాం అంటే టెస్టింగ్లు అన్నీ అయిపోయి దాని తాలూకా ఆయిల్ లెవెల్స్ అన్నీ చెక్ చేసేసిన తర్వాత సో మహేష్ ఫిక్స్ చేస్తా ఉన్నాడు సో ఇది ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత పైప్లు అన్నీ కలిపేసి అప్పుడు మనం గ్యాస్ మామూలు అట్మాస్ఫియర్ కేర్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత లీక్ టెస్ట్ చేస్తాం లీక్ ఏం లేదు అన్నప్పుడు అప్పుడు అది ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ దానికి వ్యాక్యూమ్ చేసేసి యాక్చువల్ ఏసీ గ్యాస్ ఫిల్ చేస్తాం సో డాష్ బోర్డ్ యూనిట్ వేసేస్తున్నాం డాష్ బోర్డ్ యూనిట్ తగిలించిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ వేయాల్సింది ఇక్కడ బోల్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఒకటి నెక్స్ట్ ఇంకోటి రెండు ఈ రెండు బోల్ట్లు ఇక్కడ వేసేసిన తర్వాత అటువైపు ఇప్పుడు మహేష్ వేస్తున్నాడు కదా సెంట్రల్ నుంచి ఒక బోల్ట్ వస్తుంది అంటే ఇట్లాంటి కన్నా ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ ఇట్లాంటి కన్నా అటు నుంచి బోల్ట్ వస్తుంది సో ఆ బోల్ట్ వేసేస్తే డాష్ బోర్డ్ అంతా ఫిక్స్ అయిపోయినట్టే సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అటు నుంచి బయట నుంచి వేస్తుంది ఐదు లోపల నుంచి ఐదు నెక్స్ట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది క్లియర్గా గమనిస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఈ హోల్లోని సో ఈ బోల్ట్ ఏదైతే ఒక ప్లాస్టిక్ ఫాస్ట్నింగ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం సాకెట్ అది సో అదొకటి సెంట్రల్ నుంచి పట్టుకోవడానికి అనమాట టోటల్ యూనిట్ సెంటర్ నుంచి పట్టుకొని లాగే లాగేసి పట్టుకోవడానికి అది కూడా ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మిగతా డాష్ బోర్డ్ అని మిగతాని కార్పించవచ్చు సో అట్లాస్ట్ మనం ఏ డాష్ బోర్డ్ అంతా ఫిక్స్ చేసేసాము డాష్ బోర్డు సీట్స్ అన్ని బండ్లో మొత్తాన్ని ఫిక్స్ అయిపోయినాయి ఇంకొన్ని ఉండిపోయినాయి లైక్ ఫ్రంట్ కావులు వైపర్స్ అట్లాంటివి ఉండిపోయినాయి ఫిక్స్ చేయాల్సినాయి అవి ఎవాపరేట్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఈ లోపల పార్ట్స్ అని నేను మళ్ళీ ఇంటాక్ట్ చేసేసాము ఇప్పుడు సో క్లీనింగ్ అయిపోయింది పైపులు క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఓరింగ్స్కి ఆయిల్ రాసేసి మనం పైపుల్ని ఇన్ ప్లేస్లో పెట్టద్దాం పెడితే అప్పుడు మిగతా వ్యాక్యూమ్ గ్యాస్ ఫిల్లింగ్ అని చూసేసుకుందాం సో న్యూ కండెన్సర్ తెచ్చాము ఫిక్స్ చేసినాం ఇది ఓల్డ్ కండెన్సర్ ఇది న్యూ కండెన్సర్ సో కండెన్సర్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత బండి పెట్టేసి అప్పుడు గ్యాస్ ఫిల్ చేసి లీక్ టెస్ట్ చేసేసి వ్యాక్యూమ్ చేసేసి గ్యాస్ ఫిల్ చేయాలి సో కంప్రెసర్ న్యూ కంప్ర న్యూ కంప్రెసర్ అండ్ కండెన్సర్ రెండు ఫిక్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు కండెన్సర్ పైప్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ జాయిన్ చేస్తున్నాం సో ఓరింగ్స్కి ఆయిల్ రాసేసిన తర్వాత ఆ కరెస్పాండింగ్ పైప్స్కి ఇన్సర్ట్ చేసేస్తాం ఇన్సర్ట్ చేసి అప్పుడు గ్యాస్ ఎయిర్ లీక్స్ చెక్ చేస్తాం సో ప్రస్తుతానికి అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ ఫిల్ చేశాను హండ్రెడ్ పిఎస్ఐ అండ్ బోత్ గేజెస్ హైబ్రిడ్ లిటిల్ అబౌ హండ్రెడ్ ఎంత ఉంది అంటే అరౌండ్ సే హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ఎంత ఉంది లో ప్రెషర్ ఏమో హండ్రెడ్ ఉంది గేజెస్ క్లోజ్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి తగ్గకూడదు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టూ వన్ అవర్ చూద్దాం తగ్గలేదు అని అంటే లీక్ ఎక్కడ లేదు లేనట్టు ఈ లోపల మనం లీక్ కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటాం లీక్ లేదు అని అంటే దెన్ వీ స్టార్ట్ ఎవాక్యుయేటింగ్ ఎవాక్యుయేటింగ్ చేసి గ్యాస్ ఎక్కిస్తాం ప్రెషర్ టెస్ట్ చేసేసిన తర్వాత లీక్ లేని లేవు సో అందుకనే వ్యాక్యూమ్ పెట్టాము సో వ్యాక్యూమ్ మెషిన్ కనెక్టెడ్ గేజెస్ మీరు చూస్తే గేజెస్లోని నెగిటివ్ థర్టీ ఎంఎం హెచ్జి సో వ్యాక్యూమ్ అవుతూ ఉంది ఈ వ్యాక్యూమ్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ చేస్తాం ట్వంటీ మినిట్స్ చేసిన తర్వాత గేజెస్ క్లోజ్ చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఆ టైంలోనే మళ్ళీ గేజెస్ పైకి లేవకూడదు సో దట్ వ్యాక్యూమ్లో కూడా వ్యాక్యూమ్ నుంచి ఉంది అని మనం అనిపించుకొని దట్ ఈస్ వెన్ గ్యాస్ ఎక్కిస్తాం సో చూద్దాం సో వ్యాక్యూమ్ చేయడం అయిపోయింది వ్యాక్యూమ్ చేయడం అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు గ్యాస్ ఎక్కిద్దాం సో వ్యాక్యూమ్ కనెక్షన్ తీసేస్తున్నాడు తీసేసి ప్రక్కన పడితే గ్యాస్ ఎక్కిద్దాం సో దీన్ని డీకాల్స్ చూస్తే
మహేష్ కి గ్యాస్ ఎక్కించడం అనేది ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను ఇవ్వటం సో ప్రొసీజర్ అయితే చెప్పాను చూద్దాం అలా చేస్తాడు సో గ్యాస్ కి అడాప్టర్ పెట్టాడు అడాప్టర్ పెట్టిన తర్వాత ఆ ట్యాప్ ఫిక్స్ చేశాడు ట్యాప్ ఫిక్స్ చేసి ఆ బాటిల్ ని కన్నం అయితే పెట్టాడు సో ఇప్పుడు హోస్ ని కలిపాడు హోస్ ని కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు ఓకే సో ఈ హోస్ లో ఎక్కడి నుంచి ఈ హోస్ అంతా ఎయిర్ ఉంది ఇది క్లోజ్ చేస్తా ఈ ట్యాప్ ఇది క్లోజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు వ్యాక్యూమ్ వచ్చి ఉంది ఇక్కడ ఈ బ్లూ వరకు వ్యాక్యూమ్ వచ్చి ఉంది ఈ ఎల్లో హోస్కి ఇక్కడ వరకు ఎయిర్ ఉంది ఈ ఎయిర్ని మనం పర్జింగ్ చేస్తే ఎయిర్ పోద్ది సో లిక్విడ్ రిఫ్రిజిరెంట్నే మనం ఈ ఫస్ట్ పర్జింగ్ కోసం వాడతాం సో ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే గ్యాస్ ఇందులో నుంచి రావడం మొదలు పడుతుంది వచ్చి ఎల్లో హోస్ నుంచి ఇలా వచ్చి ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఆగుతుంది సో చేయదు పులిగిపో క్యాన్ తెరదిప్పు క్యాన్ ఎందుకు తెరదిప్తున్నావు అనేసి అంటే లిక్విడ్ వెళ్తుంది సో లిక్విడ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఆగింది కాబట్టి లిక్విడ్ మన కంప్రెసర్లోకి వేయట్లేదు కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్జింగ్ చేస్తున్నాం సో ఇది పర్జింగ్ చే పర్జింగ్ అంటే ఏం లేదు ఇందులో ఉన్న ఎల్లో హౌస్లో ఉన్న ఎయిర్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ లూజ్ చేసి తీస్తామో కొంచెం ఎయిర్ గ్యాస్ వస్తుంది గ్యాస్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎయిర్ని తోసేసిన తర్వాత వస్తుంది సో లిక్విడ్ని పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ గ్యాస్ ట్యూబ్లో ఉన్న గ్యాస్ అంతా ముందు బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓపెన్ చేయి అలా కాదు అలా కాదు నేను అలాంటి నేర్పించలేదు నేను నేర్పి ఎలా నేర్పించాను నీకు చేత కాలేదు అనేసి అంటే ఇంకా చూడు ఓకే ఇది పర్జింగ్ అంటే ఓకే సో ఇప్పుడు పర్జింగ్ చేసేసాం కాబట్టి మనకి ఈ క్యాన్లో నుంచి ఉన్నదంతా లిక్విడ్ ఉంది ఆ లిక్విడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బండి స్టార్టింగ్లో లేదు ఏసీ కూడా ఆన్ చేయలేదు లిక్విడ్ ఎక్కించవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు అనేసి అంటే మనకు కంప్రెసర్ ఆన్లో లేదు కాబట్టి కంప్రెసర్ ఆన్ అయి ఉంటే మాత్రం ఎయిటీ పర్సెంట్ లిక్విడ్ ఎక్కించకూడదు సో ఎక్కించాలి అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ట్యాప్ని ఓపెన్ చేస్తామో లో ప్రెషర్ ట్యాప్ని ఓపెన్ చేస్తాము ఓపెన్ అని ఉంది కదా అది ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తామో తప్పనిసరిగా గేజ్ అంటే సిస్టంలో ప్రెషర్ వెళ్తుంది కాబట్టి గేజ్ లెగుస్తుంది ఈ టైప్ గేజ్ లెగుస్తుంది హై ప్రెషర్ గేజ్ కూడా లెగుస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేస్తే లిక్విడ్ వెళ్తుంది సో ఆల్రెడీ సిస్టంలో వ్యాక్యూమ్ చేసి ఉంచాం కాబట్టి వ్యాక్యూమ్ ఆటోమేటిక్గా ఈ క్యాన్లో ఉన్న ప్రెషరు సిస్టంలో ఉన్న ప్రెషరు రెండు ఈక్వలైజ్ అయినంత వరకు ఆ లిక్విడ్ ఫ్లో అయ్యవచ్చు మనం సో చెయ్యి కొంచెం ఓపెన్ చేసి మనం క్లోజ్ చేయాలి ఈ సైడ్ గ్లాస్ మీద మనకు కనిపిస్తుంది వెళ్తుంది లేదు గేజ్ చూసారు గేజ్ కూడా క్లోజ్ చేయి మళ్ళా క్లోజ్ చేయి ఎందుకు అంత ఓపెన్ చేయండి అలా చేస్తా ఉన్నా వాళ్ళకి కూడా వెళ్ళిపోతా ఉంది కదా సో చెయ్యి మీరు గమనిస్తే హై ప్రెషర్ కూడా లేస్తూనే ఉంది హై ప్రెషర్ అయితే క్లోజ్ చేసి ఉంది ఇక్కడ ఈ వాల్వ్ అయితే క్లోజ్ చేసి ఉంచాము ఈ రెడ్ వాల్వ్ ఓన్లీ సిస్టమ్ తల ప్రెషర్నే చూపిస్తుంది ఈ గేజ్ మనం ఎక్కించినప్పుడు ఎప్పుడు లో ప్రెషర్ తోటే లో ప్ర లో సైడ్ నుంచి ఎక్కించాలి ఏది ఉత్తనే ఊపుతాం ఎందుకు ఊపినప్పుడు ఊపాలి ఓపెన్ చేయి ఇంకెంత ఉంది క్యాన్లో కొంచెం క్యాన్ మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పర్జింగ్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఎక్కకుండా ఉండేది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఎక్కదు సో జనరల్గా క్యాన్ అంతా ఎక్కిస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్కుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండు లోపల ప్రెషర్ క్యాన్లో ఉన్న ప్రెషర్ ఈక్వలైజ్ అయినంత వరకు మనం లిక్విడ్ని పంపించేయచ్చు సో మనం గమనిస్తే ఇప్పుడు ఇంకా వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ లిక్విడ్ అలా ఉండిపోతుంది స్లోగా వెళ్తుంది ఓకే ఓకేనా ఇక్కడ చూస్తే అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ప్రైవేట్స్ ఈక్వలైజ్ అయిపోయినాయి బోత్ సిస్టంలోనే దీనికి సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత లోపలేమో ధర్మం మటర్ పెట్టాలి స్టార్ట్ చేయాలి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 
అప్పుడు ఏసీ ఆన్ చేస్తే మినిమం గ్యాస్ ఉండాల్సిన రెస్ట్ ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి తప్పనిసరి కంప్రెసర్ కిక్ ఆన్ అవ్వాలి కంప్రెసర్ కిక్ ఆన్ అయినప్పుడు సెక్షన్ లాక్ అవ్వాలి హై ప్రెషర్ పైకి వెళ్ళాలి కంప్రెసర్ తోస్తుంది కాబట్టి పైకి వెళ్ళాలి చూద్దాం సో ఈరోజు మన యాంబియంట్ చూస్తే అరౌండ్ థర్టీ నైన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ సో చూద్దాం థర్టీ నైన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఇప్పుడు అరౌండ్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ అయింది టైము మధ్యాహ్నం సో ధర్మమీటర్ అక్కడ సెట్ చేసేసి లోపల సెంటర్ వెంట్లోంచి ధర్మమీటర్ పెడితే టూ స్పీడ్లో బ్లోవర్ పెట్టి బండి స్టార్ట్ చేసి అవి చూద్దాం ఫార్టీ డిగ్రీస్ వచ్చింది యాంబియంట్ చూస్తే ఇప్పుడు ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంది ఓకే ఇంకా పెరుగుతుంది అలాగా ఫార్టీ పాయింట్ వన్ ఫార్టీ పాయింట్ ఓకే రైట్ ద బండి స్టార్ట్ చేయి బ్లోర్ ఆఫీస్ ఉందా షార్ట్ చే సో వెహికల్ స్టార్ట్ అయింది చూసినా కదా ఇక్కడ లిక్విడ్ అయితే అలా ఉంది వెళ్ళలేదు ఇప్పటి నుంచి లిక్విడ్ ఎక్కించుకోండి అంటే గ్యాస్ ఎక్కించాలి ఓకే ఇంజిన్ చిన్న ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఏసీ ఆన్ చేసి చూడాలి అప్పుడు గ్యాస్ ఎక్కించాలి సో ఇప్పుడు ఏసీ ఆన్ చేసేసి ఫస్ట్ మన ఎలక్ట్రికల్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పని చేస్తున్నాం లేదు చూడాలా సో ఏసీ ఆన్ చేసి బ్లవర్ సెకండ్ స్పీడ్లో పెట్టి ఏసీ ఆన్ చేయి ఒక నిమిషం ఉండు ఇది చూస్తే మనకి ఫార్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఓకే యాంబియంట్ ఏసీ ఆన్ చేయి ఆన్ చేశాడు గేజెస్ చూస్తే ఇవ్వండి లో బ్రేడ్ తగ్గింది హై బ్రేడ్ పెరుగుతుంది కాస్త స్టెబిలైజ్ అయినంత వరకు వెయిట్ చేసి చూసి అప్పుడు లోపల టెంపరేచర్ కూడా ఎలా ఉన్నాయో మనం గమనిస్తాం సో గమనిస్తే క్లచ్ తిరుగుతుంది ఓకే ఫ్యాన్ కూడా తిరుగుతుంది ప్రెషర్స్ కొంచెం టైం పడుతుంది స్టెబిలైజ్ అవ్వడానికి ఇప్పుడే గ్యాస్ ఎక్కించాం కాబట్టి అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్కించాము ఈ క్యాన్లోని క్యాన్ యాక్చువల్గా ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే గ్యారెంటీకి ఎక్కుతుంది ఆల్మోస్ట్ క్యాన్ అంత వెళ్ళింది మన ఎక్కించి వస్తుంది ఫోర్ ఎయిటీ టు ఫైవ్ ట్వంటీ సో టెంపరేచర్ చూస్తే లోపల క్యాబిన్ మారుతుంది ట్వంటీ సెవెన్కి వచ్చింది చేంజ్ అవుతుంది సో లెట్ ఇస్ సీ సో గ్యాస్ ఎక్కించడం ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే ఇంకొంచెం ఏమాత్రం కొంచెం ఎక్కాల్సి వస్తుందేమో ప్రస్తుతానికైతే లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ రికార్డెడ్ అవుట్ సైడ్ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఉంది ఈరోజు ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ అవుట్ సైడ్ యాంబియంట్ లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్కి వచ్చి మళ్ళీ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు ఏమైనా కనిపిస్తుంది చూద్దాం ఎంతవరకు మనం తగ్గలుగుతాం అయితే ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ప్లస్ ఆర్ సారీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వరకు మనం ఫిల్ చేయొచ్చు దీనికి ఇచ్చిన డీకాల్ మీద చూసిన దాన్ని బట్టి ఆల్రెడీ నేను అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు ఎక్కించినాను సో చూద్దాం మహా అయితే ఇంకొక ట్వంటీ ఎక్కించగలిగితే అది ఎక్కించేసి అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ ఎలాగుందో చూసి అక్కడ క్లోజ్ గ్యాస్ ఎక్కించడం క్లోజ్ చేసి మిగతా నేను ఒక మరొకసారి ఫైనల్గా షడర్ వాల్స్ అన్ని నేను లీక్ టెస్ట్ చేసేసి అప్పుడు బంపర్లు అన్ని వేసేసి క్లోజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ టెన్ వరకు రాగలిగితే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ చూద్దాం టెన్ పాయింట్ నైన్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ వరకు వచ్చింది సో ఇంకొంచెం ఫిల్ చేయాల్సిన గ్యాస్ కానీ ఫిల్ చేసేస్తే మనం క్లోజ్ చేసేయచ్చు అప్పుడు ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో జస్ట్ నేమ్స్ రికార్డింగ్ కోసం చేసేయచ్చు బట్ అదర్వైజ్ గ్యాస్ అంతా చగ్గున్నట్టే సో ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన వీడియో నా దగ్గర ట్రైనింగ్ కోసం అని చెప్పి జాయిన్ అయిన మహేష్ అని అబ్బాయి చేసిన వర్క్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టికల్ వర్క్స్ ఆఫ్టర్ థీరీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏ కార్ ఏసీ ఆటోమొబైల్ ఏసీ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుంత థీరీ పార్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టికల్ వర్క్ నిమిత్తం నా దగ్గరకు వచ్చే లైవ్ వెహికల్స్ అని వన్ ఆఫ్ ద వెహికల్స్ చేశాడు సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పనిసరిగా 
లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆల్సో ఒకవేళ ఎవరైనా నేర్చుకుందామని చెప్పేసి వర్క్స్ నేర్చుకుందామని చెప్పేసి అనుకుంటే డెఫినెట్గా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి మా నెంబర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ నైన్ త్రీ నా పేరు రవి రవి ఆటోమొబైల్స్ విజయనగరంలో మేము లొకేట్ అయ్యి ఉన్నాం నేను ఉండేది వైజాగ్ బట్ నా వర్క్షాప్ అయితే విజయనగరంలో ఉంది వీ ఆల్సో అండర్ టేక్ వర్క్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం సో ఆ విశాఖపట్నంలో కూడా ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చే చేయగలుగుతాను సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పనిసరిగా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వా